Witamy wszystkich na kolejnym filmie. Dzisiaj trochę o tym, jak zacząć hodować gołębie. O podstawach tutaj w hodowli. Bo bardzo dużo młodych hodowców pyta się po prostu, jak zacząć. No tak więc zaczynamy. Witam serdecznie hodowców i hodowczynie, fanów i antyfanów. Zapraszam na film. Opowiemy trochę, odpowiem na pytania. Powiemy trochę o gołąbkach. Tak, jeszcze będą pytania. Mamy trochę ich, także wytrzymajcie do końca. Tak. Od czego zacząć? No, trzeba zacząć, wydaje mi się, od dobrego gołemnika. Gołemnik wcale nie musi być drogi, jakiś nie wiadomo jaki, bo tam jak się ogląda gdzieś jakieś niektóre filmiki, to mówią, że to trzeba mieć taki gołemnik, nie wiem, za 100 tysięcy. Wcale nie, zobaczcie na mój. To jest kupa desek, płyt zbitych. No taki mi było stać, czy tam musiałem to szybko robić, ale podstawa, musi być suchy gołębnik, dobrze wentylowany i gołębie muszą się dobrze w nim czuć. Nie hodowca ma się w nim dobrze czuć, tylko gołębie mają się w nim dobrze czuć. Mają przylatywać chętnie do tego gołębnika, niech siedzieć w nim, ale jak będzie, no i dbać o higienę, ale przede wszystkim właśnie musi być suchy, nie? Nie może być wilgoci, nie może być żadna wilgoć ani nic, bo zawsze jak będzie wilgoć, to będą zawsze choroby, albo dziwne jakieś dziwne rzeczy będą się działy, nie? No i wiadomo, przewietrznone, też nie może być przeciągu. Teraz jak ja otworzyłem tam drzwi, tu drzwi, to celowo tak zrobiłem, ale przesuwałem te też, żeby mi troszeczkę to przewiało. Ale nie może też tak być, bo jest jeszcze przeciąg. Zobaczcie, jest przeciąg i gołębie już stoją, powychodziły na dół, nie? Powychodziły na ten, bo nie chcą siedzieć w gołębniku, bo jest przeciąg, nie? No ale musi być, no i musi być luz. Ja, ja tak sobie zawsze liczę metr kwadratowy na jednego gołębia. Staram się tak, żeby on miał koło swojej celi takie terytorium, żeby on tutaj miał, żeby mu tu nikt nie wchodził, żeby on miał swoją tą. Go, go, gołębie muszą też, chodzi o to, żeby się dobrze czuły w gołębniku, to znaczy, że nie on zleci do jedzenia i jakiś intrus mu wejdzie do tego, do celi czy tam coś. I on będzie zwalczył z nim, będą łamać pióra. No i będzie, będzie to nie za ciekawie wyglądało, nie? No ale mówię, przede wszystkim musi być e, suchy, dobrze wentylowany i no i że gołębie muszą się dobrze w nim czuć. U mnie tu już wszystko tego nie, nie zbieram, bo ja po tym widzę, czy to idzie do góry, czy nie. Na tych, tych. Ten gołębnik jest, mówię, no to jest tak stary gołębnik zrobiony na szybko, ale ja jestem bardzo z niego zadowolony. Muszę go rozebrać, aż mi go żal, ale naprawdę mega jestem zadowolony. I to mówię jeszcze raz, nie ma co się padać na jakieś reklamy, że mają być nie wiadomo jakie gołemniki, to tylko handlarze tak mówią, bo powymyślali jakieś dziwne rzeczy w tych gołemnikach, które tu gołębią w ogóle nie jest potrzebne. I dlatego młodzi hodowcy, tak jak widzę, mają kilku młodych kolegów, chłopaków i się zniechęcają, bo oni uwierzyli w to, że musi być to, to, to. Nie, muszą się gołębie w nim dobrze czuć, nie hodowca. Jeżeli jesteś chory, coś ci dolega, że tak jak ja mam coś kłopoty z oddychaniem gołębnika, jak jestem, to dlatego ja sobie przewietrzam, żeby tego kurzu nie było. No i ty też, te, 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 jak to zrobisz, to też tak będziesz musiał. Ale mówię, że gołęb... tak jak powiedziałem, taki gołębnik. No i co, no, zacząć też trzeba od dobrego, od dobrych gołębi, nie? Znaleźć sobie jakiegoś fajnego hodowcę, takiego człowieka z sercem, z gołębim sercem. No nie chodzi o dłomnie, ale znaleźć sobie takiego, nie jakiegoś cwaniaka, nie jakiegoś głupio mądrego, nie jakiegoś nowobogackiego, który zazwyczaj, nowobogacy to wiadomo jacy są dla młodych hodowców. Znaleźć, znaleźć sobie takiego hodowcę, pojeździć trochę do niego, po, jeżeli jest starszy, pomóc mu przy gołąbkach, a na pewno on się odwdzięczy i da dobry materiał i od taką podstawę od gołębi zacząć. Nie kupować na jakichś aukcjach, nie kupować pod wpływem emocji, że tam obejrzałeś jakiś tam film i ja kupię od niego, bo on tak ma. Tak nie, to nie ma, nie ma co na to, na to patrzeć. Najlepiej właśnie szukać hodowcy takiego, zaprzyjaźnić się jakiegoś fajnego hodowca takiego, który, który pomoże i on na pewno dużą wiedzę da. Ja uważam, że w każdym rejonie jest inny system lotowania. Niektóre gołębie w danym tam miejscu inaczej lecą jak u danego hodowcy. Nie? No i też uważam, że... No co mogę być? Uważam to, że, że, że podstawa to jest gołąb w gołębniku, żeby zaczęły się jakieś tam rezultaty, wyniki. No i wiadomo, jak masz gołębnik suchy, to tak jak mówiłem wcześniej, karma odpowiednia, suplementacja wcale nie jest taka potrzebna, jak, jak oni też tam piszą na tych ulotkach, że dasz dwie puszki i, i nie wiem, i ci kabinę za sobą przyniesie. To jest nieprawda. Gołębie, gołębie, jeżeli są w formie, 
e, które kto, znaczy dobrze je trzyma z całą zimę, wypierzesz, dobry mają gołemnik, zdrowy, to tylko po prostu jest postawienie kropki nad i tymi środkami, nie? Jak są jakieś loty takie cięższe czy coś, to wiadomo, dać, podać trzeba jakieś, ale nie faszerować ich, bo tam w dużo tych środkach nie ma nic albo jest narąbana antybiotyków, nie? I to później niektórzy mówią 2-3 lata i, i wychodzi. To, I wychodzi, tak. Ja, ja uwierzcie mi, różne rzeczy próbowałem. Naprawdę padałem też na te reklamy, na to wszystko. Wydałem masę pieniędzy. Można tak powiedzieć, że wyrzuciłem w błoto, mogłem je wziąć i zakopać. Nie? Wiadomo, że niektóre rzeczy są potrzebne przy tym, ale tak jak podstawa, nie, nie, nie wchodzić w takie koszta nie wiadomo jakie. Nie? No i to wszystko. No. No a mówiłeś mi jeszcze, że yy, na przykład samce nie mogą być sami całe. A, no to tam ktoś się pytał. To ja wiem, że to jest podstawa hodowli, no, je, je, że jak lotujesz totalnym wdowieństwem, no to samiczki, samczyki oddzielne, gniazdówką razem, nie? Ja zawsze widziałem, jak e, niektórzy starsi hodowcy brali głębie, jak się pierzyły, to trzy, trzymali je do, praktycznie do stycznia i do lutego. Ja w jednym roku to spróbowałem, że razem samce i samice i naprawdę to, to, to jest fajne, nie? No ale lepiej, żeby one były dla mnie jest lepiej jak są oddzielnie, nie? oddzielnie są samice i samce, ja lotuję klasykiem samców, w przyszłym roku może zacznę samiczkami, mam taką ochotę, widzę sobie przebieram, to mam jedną z samiczek, oglądam je, patrzę sobie na nie, nie wydała poza ogon, bo tam trzem panom się nie podobało to, ale tak wydaje mi się, że te panowie chyba na tym nie będę tego komentował, no i wszystko no. No, ale do niektórzy po, w Twoim filmie latali w gołębniku, tak? I wszystkie samice za ogon. No, 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 dzwoniło. Słuchajcie, to nie jest tak. Ja mam taki gołębi na gołębniku, może 4-5. Ja wcześniej mówiłem, że za ten ogon to jest tylko kilka gołębi, które tak mają. To jest y, linia takich gołębi akurat u mnie, to jest z tego Mikeja. On po prostu mi takie wydaje. To nie jest, że te gołębie wszystkie takie będą. Nie, to nie jest to. I nie jest wcale powiedziane, że to będzie super raz, że on tak się trzyma, bo też tam słyszałem takie opinie. Ja po prostu patrzę, czy on jest mocny w plecach, bo jak go złapię, to on jest mocny w plecach, trzyma to skrzydełka razem. Ja lubię gołębie poskładane. Ja lubię takie gołębie, jak one mają ogon w jedno pióro. E, mają tutaj, widzę, to jest przejście jednego gołębia z całego. Tu, Skrzydełko lubię, jak to nachodzi mi na samym końcu, na tym samym tym, żeby tu nie było żadnej przerwy. Ja taki gołębie sobie selekcjonuję i powiem Wam, że mam, miałem też takie gołębie idealne i wcale nie leciały. Nie? To nie jest powiedziane, że one będą zasuwać, ale taki gołębi szukam. On na pięknym oku, na pięknym tym, lub kocha mu gołębi oczy. To jest piękna samica. Ona nie jest żadnych pitbullów ani nic. Jest to z linii Merksa René Van de Broek. Odkupiony kiedyś takiego, kupiłem sobie dwa gołąbki. Bardzo mi się fajnie te gołębie sprawują. No tam ktoś też chciał, żeby pokazywać te swoje gołębie, rozpłodowe zareprezentować, czy tam pokazać. Ja wam powiem, że tak no pokażę, ale to takie jest, wiesz tam, ja uważam, że chwalenie takie, no ale pokażę. Jak ktoś tam chce, to pokażę, bo mam kilka takich fajnych gołębi. Nie? Dobra, to jak już jesteśmy przy tym temacie, to właśnie co, co do trzymania go za ogon, to ktoś tutaj pyta, czy kiedy bierzesz gołębia za ogon i pozostaje on w bezruchu, to jest to twój e, test i myślisz, że jest to e, on dobrym rozpodowcem czy dobrym lotnikiem? Masz jakąś swoją taką teorię? Ja mam swoją teorię, nikogo, mhm. nie, nikogo nie neguję. Na, do rozpłodu gołębie, zazwyczaj wkładam gołębie takie, które coś w życiu osiągnęło, albo bracia i siostry tych gołębi. Już mówiłem na wcześniejszych filmikach, że mam super lotniki, miałem i wcale nie byli, ale ich bracia, siostry linie wkładam do rozpłodu. A to, czy on właśnie go złapiesz za ogon, czy coś, to chodzi mi o to, czy ten gołąb jest mocny i silny, nie? I jego taka bala z ciała, czy jest spokojny, nie? Żeby, żeby nie był nerwowy i on wtedy trzyma to. Powiem wam tak, na 10 takich gołębi 9 super lata, nie? I sprawdziłem to u siebie, znaczy na 10, nie miałem nigdy 10 takich gołębi, bo na chwilę obecną jak przejrzałem dzisiaj jest w samce, bo wszystkie samce przejrzałem, to mam ze 3 samce takie, no i 3-4 samiczki mam, nie? No ale to nie są takie jak tamta samica, co wcześniej na filmie pokazywałem, ta białolotka, nie? No, bo to jest na ten i to się spraw, to sprawdza się, to nie można tak powiedzieć, że się sprawdza. Ja to odczuwam, że, że ten, te, te, te całe plecy, to wszystko, to, ta siła tych, tego, tego uderzenia, tego gołębia, to się wiąże z tymi plecami, z tym ogonem, on musi mieć to ten. I to są gołębie, które zaczynają lecieć tak naprawdę od 300 i do, do tam wyżej, nie? Nie wiem, czy tam z nocowaniem by tak, ale mówię od 300, nie? U mnie musi być wszystko tak, jak się należy. To musi zachodzić. Ja nie lubię gołębi, jak mają taką przerwę. To... 
No dobra. Czy zimą gołębie wylatują poza gołębnik? Tak. W tym roku wypuszczam je. Wypuszczam samce 2-3 razy w tygodniu. Staram się tak szukać ładnych pogód, bo one wiadomo się wypierzają na, mają na ostatnim piórze i pilnuję tego, żeby nie ten. Wypuszczam te gołębie. Dlaczego wypuszczam w zimę? Robiłem ten błąd, poszłem właśnie w te, w te komercje takie, żeby nie wypuszczać to coś. Nie, to jest najgorsze, bo po to głąb musi latać. Musi Jak? latać i nie ma później obzyszłego skrzydła. Tak. Nie opuszcza tego skrzydła, nie jest obzyszłe skrzydło. Musi cały czas latać. W ogóle inna muskulatura jest twardsza i lepsza jest. I mogę się nawet sprzeczać z ludźmi, którzy trzymają, mówią, że nie ma różnicy. Dla mnie jest okropna różnica i wielka. Jak utrzymać gołębie na tak ładnym mięśniu? No to też to właśnie chodzi o to, że ja nie zatłuszczam też tych gołębi tak, znaczy nie zatłuszczam, one jedzą sobie tyle ile chcą, no to nie ma, nie daje tych środków tak wiele, zrezygnujcie z tych środków nie wiadomo jakich, dawajcie go ten jak najwięcej czystej wody i tyle ile razy jestem w gołębniku, tyle razy zmieniam wodę. A ile razy jesteś? Dwa minimum. Dwa minimum jestem, ale zdarzy się, że dwa to jest minimum, ale to zazwyczaj to jestem 3-4 razy tutaj, nie? A jak jestem dłużej, to przyjdę, jest wypita, jest, jestem na przykład z godziny czy półtora, wychodzę też zmieniam wodę. Zawsze mam czystą, świeżą wodę. Czym najlepiej odrobaczać głębiej i w jakim czasie? No ja odrobaczam tabletkami, ale nie pamiętam jak one się nazywają. E, gołębie odroboczyłem je przed pierzeniem i odgrzybiłem je przed pierzeniem, żeby im nic nie dokuczało. Nie? I później je odrobaczę przed lotami, z dwa tygodnie przed lotem. E, odrobaczę i odgrzybię, ale na grzyba podczas lotów też podaję ze 3-4 razy w sezonie. Gdzie można kupić takie wloty z woliera w aluminium? No tu już wcześniej mówiłem i to taki pan robił z pod Krakowa. Zapomniałem jego nazwiska. On mi to robił. To on też był hodowcą, tak? To no tam... jest hodowcą. No, A, można jest. filmik znaleźć tam. U Furmana jest na tym. Zapomniałem jaką ma nazwisko. Przepraszam. Gdzie można zakupić takie pojemniki do indywidualnego karmienia? No też już mówiliśmy, pisaliśmy to no. pod jakimś filmiku u Kosikiewicza w Goleniowie. Ja kupiłem. Nie wiem, czy ten pan jeszcze ma, ale ja tam kupiłem. Yy, ale to dawno temu chyba kupowałeś, co? Dwa lata temu, trzy, trzy, trzy lata temu. Dobra. Jak wygląda przy klasyku samców dzień koszowania? I tutaj tak, czy pokazujesz sam czy partnerki? Nie. Jak to wygląda po locie? Przylotują do, goę do gołębi, jak wracają z lotu, to zależy jaki lot. Jak jest ciężki, to trzymam ich krótko. Jak jest długi, to trzymam. Jak jest ciężki lot, to staram się trzymać krótko te gołębie. Jak jest łatwy lot, to siedzą dłużej. A dlaczego? Bo jak jest ciężki, to z tą samicą one tak nie odpoczywają, jak powinni wypocząć. A jak jest lekki, to niech sobie pobaraszka. Aha, no to już odpowiedzieliśmy chyba na następne, bo tutaj jeszcze jak długo samczyki przebywają z partnerkami. No Dalej. to to już odpowiedziane. No. Czy po wywózce samczyki widzą się z partnerkami i jak długo? Czy jak? Yy, czy po wywózce samczyki Nie, widzą się z partnerkami? Słuchajcie, ja wywożę gołębie, jak wywożę powyżej 50 km, to otwieram wloty do gołębnika. Ale to musi być no. powyżej 50 km. Jak wywożę do 50 km, czyli 40 coś, to one przylatują i mają wloty otwarte, ale rzadko kiedy pokazuję samicę. Staram się robić to przed, przed lotami, tam pokazuję, nie? żeby one wiedziały, że przylatują. Ale podczas lotów, jak przychód mam, myślę, że przewiduję, że będzie ciężki lot i wywiozę je na przykład na jakiś krótki trening, to nie pokazuję, żeby nie rozładowały swojej energii. Nie? Ile razy w ciągu tygodnia wywozisz samczyki? Tak? Powiem, no. że w tym roku wywoziłem troszeczkę raz, dwa, ale później po trzecim locie przestałem w ogóle wywozić i loty były lepsze. A przed trening, przed lotami staram się tak do 8-9 razy wywieźć. No i ostatnie pytanie. Tutaj młody chłopak taki pisze, że dostał gołębie w spadku. I czy to jest prawda, że jak je wypuści za tydzień lub dwa, a nawet za rok, to wrócą do starego domu? I tutaj pisze, że młode mogę wypuścić po tygodniu, a jak wygląda sytuacja ze starymi? Odlecą czy zostaną? Jeżeli to są pocztowe gołębie, no to podejrzewam, że pójdą do domu, wrócą. A jeżeli to są ozdobne, zależy jakie. No, pozdrawiam tu akurat Andrzeja z Elblonga, bo jak to ma taki akurat Andrzej, to też wrócą do domu. Ale uważam, że gołębie, te gołębie ozdobne, które tam no, nie są jakoś trenowane, to nie powinny odejść. I nie powinny ozdobne, no, ale tu chyba chodzi o pocztowe. Ale jak myślę. pocztowe, no to tam na pewno one pójdą do domu. Stare gołębie ciężko będzie ci przyzwyczaić, nie? chyba że zniszczy tam ten gołemnik, rozbierzesz tam ten gołemnik, zalęgniesz je na swoim gołemniku i one wtedy może zostaną, nie? ale też jakoś część na pewno powinien. No ale jest ryzyko, nie? Jest ryzyko, no. nie? 
To lepiej już z młodymi chyba coś. No z młodymi zacząć. No, z Możecie młodymi. sobie, jak zależy ci na tych gołąbkach, to włóż je sobie do rozpłodu. W rozpłodzie sobie tam naciągnij młodych. I jeżeli będziesz tam miał, będziesz, nie będziesz ich potrzebował, to wtedy je wypuśnie. Ale to jeżeli tam gołębnika nie ma, no to krzywda. Szkoda ich krzywdzić, nie? bo mogą być takie uparte i zawzięte, że nie będą chciały wrócić do tego twojego gołębnika, tylko zostaną tam gdzieś po dachach w sytuacji. No dobra, to już jest koniec. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia? Chyba to wszystko na Nie, no jeszcze do tego pierzenia powiem. No, no. Gołębki, powiem wam szczerze, pięknie A no się właśnie, pierzą. No. Super mi się pierzą. Dzisiaj przejrzałem samce. Fajnie mi się pierzą, elegancko. Te samicki też przeglądam, bo jednak chyba tymi samicami będę lotował. Tam sobie z 12-15 tych samic do lotowania. Miałem nie wracać do tych samic, ale... Ale dużo ludzi Cię namawia. No i że dużo ludzi, ale jakie mam naprawdę fajne te samiczki są. I szkoda no, i Ci. I mi, żeby one nie leciały jednak. No i męczy mnie to, że te jednak te samczyki... Tak, ten, znaczy samczyki, samczyki są super, ale... No, tych samiczek 12 sobie zostawię. I będę sobie 12 lotował. Ładny ten gołąb, taki biały, Piękna co? samica, piękna jest samiczka, czy podpuszczam tam. Także no co, nie będziemy tam schodzić na tamten gołębnik. Gołąbki sobie siedzą, odpoczywają. Chodź, chodź, chodź. Tu nie musiałem. Przy okazji dziękujemy za oglądalność tak, na poprzednim fajna. filmie. No to jest też, też taki gołębi właśnie, który, który też tak na ten i to też jest on matką tego gołębia z 56-34, moja sam, samica, wybitna lotniczka, a ojcem tego gołębia jest od Piotra Szymczaka. Jeszcze mi rodowodu tego, do tej gołębi nie dostarczył, a ode mnie oczekuje, żebym ja mu dał, także Piotruś, najpierw ty, później ja. To jest naprawdę strzał w dziesiątkę z tymi gołębiami, od niego przywiozłem dwa połowę gołębie. Mega jestem zadowolony, mega spasowały się z moimi ptakami, niesamowicie. Powiem wam, że mało ich ginie, a naprawdę super lecą, nie? Znaczy super lecą, no fajnie lecą, bo zostały 3 z 4 i jako roczne gołębie fajnie mi leciały, nie? Myślę, że jako dwulatki to pokażą klasę. To też nie jest żaden tam z paszków, ani nic, bo dużo połowek, to myślę, że z paszków to jest... Co to znaczy z paszków? Fajny był taki, jest taki hodowca w Polsce, wybitny hodowca, który miał super gołębie, ale najlepszy dla mnie to był najlepszy gołąb na świecie. Nigdy nie było lepszego gołębia jak ten 808. Karol Paszka był połowę, no i teraz cała Polska ma te gołębie, gdzie nie wejdziesz to samo. Ten gołąb musiał być zajebistym reproduktorem, jeżeli tyle tych gołębi po nim jest, ale ten gołąb był fenomenalny. Kiedyś tam siedziałem, śledziłem jego, jego takie te potrzeby, gdzieś tam szukałem, no to był niesamowity. A to akurat jest właśnie od Przemka, od Przeboże, od Przemka, nie od Przemka, tylko po Piotrka. Zont Jensa bo... Szymczaka? Tak. Po Pozdrawiamy Piotrka. Pięknie. No dobra, pytajcie, lajkujcie, oglądajcie. Tak. Nie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pomachaj skrzydełkiem. Pozdrawiamy. Co? Dbajcie o ptaki. Nie poddawajcie się. Dajcie o ptaki, bo sezon bardzo szybko się zbliża. Zaraz się kończy sezon pierzenia. Jeszcze zostało tylko dwa miesiące. Wiadomo, że gołębie tak naprawdę to powinny do końca stycznia, do końca grudnia być wypierzone. Zaraz inni powiedzą, że nie. Ja uważam, że powinny być. Nie muszą się nikt ze mną z moim zdaniem zgadzać. Miałem gołębie, które mi przeciągały. Nie będę podawał nazwisk, który, który się w tamtym roku ze mną kłócił, że może tak być. No i Miałeś rację. Miałem rację, bo gołębie wcale nie leciały, a, zas, a ma potencjał gołębniku niesamowity. Zresztą po połowie widać. A po... czemu masz zamknięte? No zamknęłem, żeby im nie ten. Nie, nie wiało. Nie wiało. Żeby im nie wiało. Pięknie wyglądają, nosówki białe, zdrowiutkie są. Wszystko jest ok. Pan Andrzej, profesor Andrzej Dybus mi wszystkie przebadał na te genotypy. Jak będę miał już te genotypy wszystkie, to wtedy powiem ile tych gołębi jest z tymi genami, ile nieba. Przemka gołębie mają, samice miały fajne te genotypy, moje też miały fajne, jest kilka, nie wiem czy to będzie odkładało się, ale nakręcimy, będzie dobrze. Tych panów, którzy mówili, że krzywdzę te gołębie, żebym się tam za, za dziwną rzecz zapał, to tak też się krzywdzę, zobaczcie, czy tak czas są krzywdzone? Chyba nie. No to na razie. Na razie się Marko, trzymajcie się, do, do następnego.